30-градусную жару наш организм теряет в полтора раза больше жидкости. В этом выпуске рубрики «Здоровая тема» мы узнаем, как правильно восполнить водный баланс организма и поговорим о любимых летних напитках. Узнаем, какие из них лучше всего утоляют жажду. Чем утоляете обычно жажду в такую жару? Ну, обычно в жару стараюсь оставаться дома, но если утоляю, то в основном водой. А газировка, как же лимонады любимые? Не люблю лимонады, ну в крайнем случае квас. А квас сами делаете? Нет, покупной. Водой, минеральной, без газа. А Какие-то еще напитки, может быть, дома специально делаете? Нет, не делаю. Только как, вода. Как вы считаете, это самое полезное? Конечно. Кофе, лимонады. А кофе какой? Холодный? Холодный, конечно. Да. Помогает? Помогает. А сами делаете лимонады? Сама лимонады делаю, кофе делаю, все делаю. Но когда вот в центре там... Допустим, пошли погулять, конечно, беру кофе в кофейне. Мне нравятся лимонады, которые сейчас делают, э, ну, там, цитрусовые, авторские. Вот, можете здесь рядом продают, попробуйте, очень помогает. Мороженое. А как, а потребность в жидкости? Лед, который, который сок замороженный. Либо мы идем пить воды, где-то берем, либо льда. За питьевым режимом нужно следить всегда, а в жаркую погоду особенно внимательно. В норме расчет воды на взрослого человека составляет 30 мл на 1 кг массы тела. Летом эта цифра увеличивается до 40 мл. Восстановить водный баланс и утолить жажду лучше всего может простая питьевая вода. В отличие от минеральной, с которой стоит быть осторожнее. Минеральных вод существует три вида. Первое – это столовая минеральная вода. Вы заходите, смотрите на бутылку, там написано «минерализация до единички». Вы спокойно берете эту бутылку и пьете ее так, как вы считаете нужным. Ежели вы заходите в магазин и смотрите, что минерализация от 1 до 10, это уже лечебно-столовая минеральная вода. Вы можете ее выпить в день не более двух стаканов. Ежели вы приходите в магазин и видите, что минерализация на бутылке более 10, неважно в каких это цифрах, вы не можете ни летом, ни зимой употреблять эту минеральную воду, потому что это исключительно лечебная минеральная вода. Ее назначает только врач, только при, по определенным показаниям и, собственно говоря, только при определенных заболеваниях. Отлично освежают в жаркую погоду и кисломолочные продукты – кефир, ряженка или айран. Прекрасно справится с жаждой вкусный и полезный домашний компот из свежих ягод и фруктов с минимальным содержанием сахара, либо вообще без него. Далее идет сок, но и с этим любимым напитком дела обстоят куда сложнее. А соком можно и наесться, и напиться. Правда, большое количество ароматизаторов, сахара и консервантов, которые содержатся в магазинном соке, заставляют сомневаться, подходит ли этот продукт для нашего организма. Это действительно очень полезный продукт. Заметьте, мы не говорим о пакетированных соках, которые покупают в магазине. Это не тот продукт, который, собственно, покрывает потребность либо в воде, либо то, ради чего соки пьют, в витаминах и микроэлементах. Но если вы дома выжимаете соки, они, кстати, могут быть ягодными, могут быть плодовыми, очень полезны в жару овощные соки, особенно если вы присолите тот же самый томатный сок. Но два небольших условия. Они обязательно должны разбавляться водой, обязательно, любой сок, и не более трех стаканов в день. В жаркую погоду всегда хочется выпить что-нибудь прохладное, но не все хотят отказываться от любимого чая или кофе. Придать им нужную температуру в летний зной просто с помощью нескольких кубиков льда. Кофе – это мочегонный продукт. Если вы очень любите кофе, то как жару, так и зимой вы можете побаловать себя чашечкой кофе в утреннее время, запив ее стаканом обычной воды, то есть покрыв сразу потерю. И, в общем-то, летом на этом все с кофе. Неважно, теплый он будет, холодный. А вот с чаями, особенно если это свежезаваренный чай, да, черный чай вы можете пить до трех чашек, хороших чашек в день, а зеленый чуть побольше, то есть 4-5 чашек, можете добавлять туда ломтик лимона, но согревающие добавки типа имбиря добавлять не рекомендуется. А вот утолять жажду сладкими напитками лучше не стоит, ведь это исключительно вредный продукт. Газировка разрушает зубную эмаль и даже плотные пломбы, негативно влияет на желудок, сердце, печень, истощает поджелудочную железу и становится основной причиной сахарного диабета, ожирения и мочекаменной болезни. Сладкая газированная вода вызывает онкологию. В 
в первую очередь это рак поджелудочной железы, а во-вторых, это рак эндометрия у женщины. И такой небольшой, но важный нюанс, у нас в голове есть гиппокам, то есть зона, которая отвечает за память. И сладкая газированная вода очень быстро истощает ее. Идут нарушения памяти, а в пожилом возрасте это деменция. Ну и, конечно, традиционный русский напиток, который прекрасно утоляет жажду, это квас. На полках в магазинах производители предлагают нам очень много бутылированного кваса. Но лучше всего сделать этот хлебный напиток в домашних условиях и наслаждаться им не только в жару. Шипучий квас из магазина можно отнести к сладким газированным напиткам. Утолить жажду он сможет, но никакой пользы организму не принесет. В жару и в принципе, а в жару особенно, категорически нельзя употреблять алкогольные напитки. Не имеет значения ни объем, ни крепость алкогольного напитка, особенно в жару. Он приводит к тотальному резкому обезвоживанию организма. То есть плохо влияет абсолютно на все органы и системы и приводит к очень плохим последствиям. Стоит отметить, что в знойную погоду часто пропадает аппетит. Поэтому важно сохранять и сбалансированный рацион, чтобы не лишать организм полезных веществ, в том числе и получаемые с пищей и жидкости. Не забывайте восполнять водный баланс вашего организма только полезными и натуральными напитками. А с вами была рубрика «Здоровая тема». Увидимся в следующем выпуске.